、えー、プレイヤーズコンベンション静岡2024よりシーズン、えー、チャンピオンズカップシーズン3ラウンド1ファイナル3回戦のフィーチャーをお届けしますちょっと機材の問題で、えー、試合の途中からになっておりますが、えー、ゲーム1佐藤玲選手と田中正康選手の、えー、フィーチャーご覧いただきましょう、えー、クロタンデーモン対ラクドスミッドレンジ、えー、ということでどちらもテーマになっているのはある一つのこのクリーチャー、あまあ、まあでね、盤面に出てますね、佐藤玲選手が戦場に出している、止められるの残機、えー、23接し、攻撃が通ると対戦相手のライフを半分にするという、強烈な能力に、えー、死亡すると、麻痺カウンターが乗って戦場に戻ってくるという、いろんな面でとにかく強いクリーチャー、これが、えー、パイオニアに今、殴り込みを絶賛かけているところと。佐藤蓮選手はクロタンでしかもこの残機とデーモンがテーマになってますアクロゾズの放血者対戦相手がライフを失ったら、えー、まあそれが倍になるよという、えー、残機は対戦相手のライフを半分にする20点あったら10点になるんですけどもその10点ルーズを放血者で2倍にして20点ルーズにすることで一撃で残機の攻撃が通ると勝つという。そういったコンボを備えたクロタンこれに対して、えー、田無さん田無選手の使用しているラクドスもデーモンテーマを、えー、一つ備えていますねただこちらは、えー、同じデーモンでも、えー、ドロスの魔人これを主軸にしてちょっとベクトルが異なるものになっていますがさあ佐藤選手がその放血者を出しての、えー、残機での攻撃これをキャッチしてなんとか田中選手一撃必殺は耐えての鏡割りの偶話さあ佐藤選手はパワーが返ってきたところでまずはハンデスで中身をチェックしょうで見えた中にはこれまたねちょっとねキーカードの一つであるヘアが出てますね部屋がね今回のダスクモーンで登場した、えー、新要素である、ね、不浄な別室と再技室というこの強力なヘアカードこれを備えた、えー、ラクドスのデ,デーモン要素が強めのミッドレンジを使っている田中選手さ,さらに脅迫から思考囲いも打ち込んで手札から状況である無情な行い抜き去りつつ、えー、ドロスの魔人鏡割りの偶は低血の収穫者そして、えー、不浄な別室再技室のヘアカードと。部屋はねちょっとまだ見慣れてない方もね多数いらっしゃるかと思いますがどちらかのモードを唱えて戦場に出して、えー、でドアが解放されるというちょっと新しい、ね、アクションもう片方唱えてない方のマナコストを払うことでそちらのモードも使うことができるドアを開放して能力が誘発したり、まあ、錠剤型能力が働いたりというリミテッドのでかなり強力なカードで注目を集めておりますが中でもこの不浄な別室がねターン終了時にカードを1枚引いてデーモンをコントロールしてるんだ対戦相手のライフも2点吸えるという。
、うん、デーモンコントロールしてなかったら自分がライフを2点失うというね、まあ、それだけでも十分ワンドローの価値はあるというカードですけどもさあそんなハンデスのやり取りを経て田橋さんここはドロスの魔人で。盤面を作っていきますさあ残機の麻痺カウンターが0個になりましたこれで放血者が生き延びて攻撃が通ればすごいことになりましたここで佐藤選手がゴマナヒネって打ったのは絶望将来クリーチャーエンチャンとプレインズウォーカーをそれぞれ生贄に捧げさせて捧げるものがないパーマネントの種類一つにつきワンドローそして相手は2点ルーズとさあこれで引いてきたであろう思考学校からドロスの魔人と土地魔人捨てさせてターンエンドさあ田中さん一気に丸裸になってしまった手札でございますがこのターンに引いてきたカードでアクション取れるかどうか次のターン残機が攻撃を仕掛けてくると一撃必殺起こりうるかといって攻撃しなくてもというそれはそれでというね悩ましいところですけどもこう引いてきたのは聖団の銀行を破りそして先ほど見えた血の帽子はショックインドロスの魔人も立ててターンエンドさあ佐藤玲選手も手札からここからドローして残機の攻撃をねじ込んでいきたいところだがロークスワイン上があってまあ一点佐藤はエライフも買っていて軌道に便利な詳細もあるとさんは逆にここを踏ん張れれば銀行破りのドローから打開策見つかるかもしれません凍結者がいなければまあ残機一発目はライフを大きく減らしてきますがあとはまあ緩やかなもんとさあここで佐藤さん残機で攻撃宣言ここ難しいですね。魔人で確実に相打ちを取るか、変わり谷で耐えるか。ここは谷をアクティベート。ブロック宣言に入りたいというところで、ここで、フィールドオブルインを起動して破壊。この動きも強えなまあとにかくハンデス3連打でげっそりというところに持ってきたのが大きいですねさあ田橋選手はドロスの魔人を差し出すしかなく銀行破りでドローもしますが佐藤選手のこの不浄な別室からのドローと放血者でねこの2点のライフを失わせるのも4点に増えるというのもパンチがすごくてこれをもう受けてたまらず田橋選手投了となって佐藤選手が1本選手。さあデーモンテーマのデッキ同士の対決はまず残機放血者コンボを備えている佐藤選手がメインを勝ち取りましたそしてお互いのデッキリストをチェックしながらサイドボーティングが行えますさあ1本目勝った佐藤選手のデッキリストこちらですこの新しいねこのちょっとテレビテレビ的な枠になってるね
80年代とかのホラー映画とかで出てくるような古いテレビ VHS を再生してるようなねテレビ枠になっているちょっと見慣れない顔だろうかもしれませんがこれが止められぬ残機3マナ2三接し対戦相手に戦闘ダメージを与えたらライフを半分失わせるさらに、えー、麻痺カウンターが乗ってない何も乗ってない状態で死亡すると麻痺カウンターが乗って戦場に戻ってくるという。3つの強力な能力を備えているこのカードとその横にいるアクロゾズの放血者対戦相手が自分のターン中に対戦相手がライフを失うならそれは倍になるという残機でライフを半分にするそれが倍になるつまり全ライフを失わせるという恐怖の一撃必殺コンボ先ほどのゲームではこのそのコンボを通さないために残機でひたすら相手にねブロックを強制してそれで優位に立って勝利となりましたさあサイドボードからですがまあ除去ミッドレンジ同士の対決なんでね絶望将来は結構効果的かとは思いますが除去墓地対策ハンデス、えー、そして別ベクトルのフィニッシャーみたいな組み合わせの。サイドボードですが、絶望障害とかが増えたりとかするかもしれませんね。まあ、あるいは後手番というので手札にこうね、ダブつくと打つタイミングがなく負けてしまうというのもあるので、序盤の軽いクリーチャーになんとか触る状況を作って、逆転の手になりうる、シェオルドレッドとか、えー、カリタス。ゲートの裏切り者カリタスとかが入ってくるのかもしれません。さあ、対して、えー、田中氏選手、田中さんの、えー、サイドボードですが、えー、こちらは画面でキリスト表示お願いします。こちらはサイドからは、えー、そうですね。まあ、残機に対するね、追放除去になっている、えー、生物ですね。あこれは、この追放除去のチョイスは、かなり残機を意識したものかなというふうに思いますけれども。スタンドもおなじみのね、えー、3マナ以下のクリーチャーを追放する2マナインスタントまあこれが残機へのアンサーとして入ってくるでしょうがデッキリスト公開性というのもあってそれを見た上で佐藤選手が残機をもしかしたら減らしてくるとかねそういうことを狙ってくる可能性もあるかなと。デキリストが見えないゆえの面白さと、まあ見えるからこその駆け引きと、両方あると思います。まあ、特に、えー、最近はね、この競技イベントになると、フィーチャーマッチで呼ばれた人はデッキリストが見られてしまって、公平になるというのを加味してのデッキリスト公開せずでするんですけどもね。昔ながらのデッキリスト見えないからこそのちょっとねこうテロリストデッキビルダーみたいなのが減ってしまったのは寂しいところですけどまあ従来のダクロスミッドレンジをベースにドロスの魔人とえ不浄な別室再起室このちょっとしたデーモンシナジーを取り入れつつまあかといって残機放血者みたいにデーモンに傾いてある構築ではないというところこの辺も注目するポイントかなというふうに思います使い慣れてるカードがおそらく多いんじゃないかなとねえー、ラクドスミッドレンジ時代そしてラクドス吸血鬼時代経て今度はデーモンの時代が来るのかもしれませんがまあそれらの時代を通過しながらちゃんと残り続けてる銀行破り偶話骸骨の巨人とかそういうカード慣れ親しんだカードを
多めに撮りつつ新しい部屋エンチャントも迎え入れたというそういう意味では野心的かもしれませんね田中選手のリストも対して、えー、今回のセット止められるのザキが出たことで確立者と言っていいでしょう新デッキ佐藤レイ選手のクロタンデーモンがさあまず脅迫から見えた部屋カードを捨てさせるマッチアップ的にねどうしてもちょっとエンチャントには触りづらいってところもあるのでまだ出てくることはないようなカードではありますがここは捨てさせることで、まあ、後々の脅威を潰していくと対して、えー、脅迫で佐藤選手が迎え撃ってこちら見えたのはランドが3枚と同じく部屋そして、えー、無情な行動ここは部屋を捨てさせるお互いに鏡打ちさあここで銀行破りこれはミッドレンジ対決においてかなりいい仕事をしてくれる期待が出てきました2マナでワンドロー3回起動するとその能力はもう使えなくなりますがパイロットと宝物トークンを作ってあとは期待として44クリーチャーとして戦っていくと。さあここで田中選手は大囲い。部屋部屋、放血者、ゲオルドレッドの直例と。ここは脅迫も合わせて、その部屋2枚を捨てさせます。徹底して不浄な別室、再現室、これは落としていくという。まあ、それだけあのエンチャントがね、ゲームの。徹底づけるパワーがあるということでしょう3マナでね不浄な別室しておいて後から再技室66飛行のデーモン出しに行ってもいいですしその逆もまたしっかり柔軟性もいいところですねあのカードはさあここは銀行破り軌道から土地置いてターンエンドこれに対して田中選手そろそろクリーチャー展開して圧力かけていきたいがここはランドを置いてゴーさあ銀行破り起動ドローとパイロット宝物を経てさあこのターンその後は動きはなくエンド田中選手代わり田に置いてエンドさあロークスワイン上これが加わるとなかなりカード引いていけるただでさえちょっと出札の内容、枚数差がついているところで、余計にこれがのしかかってきそうなところですが、さあ、銀行破りが攻撃、4点が通る。田中選手、このターン、何もせずターンエンドを宣言。対して、佐藤選手、脅迫を打つ。ここで開くと。パイロットに打ち込んで脅迫で見た手札には土地しかないなのでアクロゾズの放血者乗り込んでパンチ8点こ
これにはなすすべなし田中選手たまらず投了となって佐藤選手がストレート勝ち黒タンデーモンで3勝0敗勢いに乗っております黒タンのいいところ絶望将来アクロゾスの放欠者そういう黒マラシンボルが濃いパワーカードが使えるそういうのが、えー、こうしっかりと見られたフィーチャーマッチになったのかなというふうに思いますいや残機も強いっすねパイオニアはこうしてみるとダスクモーンの影響ここ半年1年ぐらいのセットを他のセットとね変わらずしっかり影響を与えているかなというふうに思います田中選手もねちょっと2本目ドローの内容恵まれずという形で終わりましたがドロスの魔人と、えー、不条な別室との組み合わせ搭載したラグドスミッドレンジ、まあ、今日この会場にね結構な数のもう今までのパイオニアで見たことがないぐらいのデーモンがね集っているということでダスクモーン戦慄の館タイトル通りのスイメッセ静岡が戦慄の館状態になっている非常に面白いトーナメントになっておりますさあ他にも、えー、あとフィーチャーマッチ8回戦までね初日お届けしますが残り5回戦どんな敵が出てくるでしょうか最後までご覧いただければ幸いですちょっとね機材の関係で途中から1ゲーム目の途中からになりましたが、えー、ご容赦くださいそれじゃあ最後まで見てくれてあれした次のラウンドでまたお会いしましょう「さあ行こうぜ夢の世界へ」「君に魔法をかけてあげる」「流行る気持ち高なる鼓動を探しに行こう」「僕らの宝欲しいカードが見つかる」「カードのお店ビッグマジック」「ビッグマジック」